Bueno, Vanita, pues no había tenido la oportunidad de poder desarmar un volante original de Volkswagen. Pero relativamente este es un poco más rápido. Nada más metemos desarmador plano aquí en una orillita. Y hacemos palanca para que salga. Una vez que salga, aquí nos va a dar dos cablecitos que vienen siendo los que dan acción al claxon. Los desconectamos. Esta parte la dejamos por un lado. Vamos a meter matraca. Dado este 15-16. Lo colocamos aquí en, la, en el tornillo y damos la vuelta. Lo vamos a aflojar. Antes me dejen acomodar la matraca para aflojar eso. Y déjenme, retiro las llaves para que se active el seguro. Ok. Y ahí está. Recuerden que para, para ya aflojar debemos de ver que las llantas estén 100% derechas. Así que nos salimos a corroborar. A ver. Están derechas y colocamos el volante derecho. ¿Para qué? Para que aquí mismo se bloquee eso. Y ya nada más vengamos y aquí mismo coloquemos. Pero ya sabemos que están derechas. Así es que voy a terminar de aflojar eso y regreso. Bueno, pues una vez ya retirado el volante, quiero que vean el juego. Ese es el juego. Este es porque internamente llevan un bujecito de estos. Este bujecito se daña, se deteriora, obviamente como pueden ver es de plástico, es flexible, perdón, y hay que retirarlo. Y ahorita para volver a montar pues hay que lavar todas estas piezas, así es que para retirar esto vamos a utilizar un desarmador plano, retiramos estos tres tornillos. Bueno bandita, una vez ya desatornillado los tres... Eh, como pueden ver sean originales o no sean originales pues relativamente es fácil hacer todo esto porque esta manija no es original ya que el original aquí tiene el logotipo de, de Volkswagen y Audi pero esta no es original así es que la jalamos un poquito y ya que hayan salido un poco las vamos a desconectar de aquí aquí hay uno se ve uno y por la parte del otro lado hay otro jalamos, jalamos, jalamos y desconectamos, aquí nada más hay dos Y por internamente, aquí de este lado Aquí hay otro Así es que aquí hay que darnos un poco de maña para sacarlo Y poderlo desconectar Aquí hay una original y una copia Esta es la genérica Esta es genérica Y esta es original Alex, ¿por qué es original? Porque acá abajo tiene el, el número de serie Y el logotipo de Volkswagen Así es que una vez, ¿qué tal Don? Buenas, ya haya salido, aquí ya podemos empezar a ver cuál es el, el detalle Y pues aquí hay que retirarlo, este, este tornillo hay que tirarlo, hay que retirarlo, perdón, con un dado 11, una vez ya aflojado Pues ya, nos empieza a salir un poquito más fácil, aquí atrás, por la parte trasera, aquí trae un conector, grabarles por fin Que este es la del llavín, vamos a desconectarlo una vez ya desconectado vamos a retirar este bujecito con algunas pinzas. Antes de retirarlo les recomiendo que le apliquen un poco de carboclin o un poco de afloja todo para que pueda aflojar. Y ya con unas pinzas lo vamos sacando hacia nosotros, hacia nosotros, hacia nosotros. Y una vez que ya haya salido sacamos ya el ya bin igual hacia nosotros, hacia nosotros. Y ahorita que salga ya regreso. Bueno, pues una vez ya retirado el, el llavín, aquí está, o la chapita, como le quieran decir, ya nos va a quedar aquí el puro tubito. Pues aquí se ve que por el desgaste, este plástico, pues se cayó, porque pues ahorita que retiré el plástico no traía nada. Una disculpa igualmente si no ven el, el velocímetro, lo que pasa es que lo estoy restaurando también. Lo voy a dejar lo más bonito posible para que quede igual bien. Y bueno, como les comento, pues aquí no hay plástico, pero sí hay marcas de que hubo un plástico. Aquí se ve la línea. Aquí se puede grabar por encima. Aquí se ve la marca. Y aquí está el plástico. Lo que hay que hacer es ponerlo aquí así. Y así es como va. Pero, pues a mí no me gusta un trabajo así nada más a la y se va. Yo lo que voy a hacer es voy a darle mantenimiento a esta pieza. Dejarla limpia. Y me gusta, no sé si lleve grasa, pero a mí en lo personal me gusta echarle un poquito de grasa para valeros. Y estas piezas de aquí también les voy a dar mantenimiento porque vean qué sucias están. Por el tiempo, por el, por el uso y están bien cochinas. Así es que para evitar un falso contacto o algo, pues mejor lo limpio. Ahorita que ya esté, tenga yo limpio todo esto, ya les vengo a regresar para, para enseñar a montar. 
Bueno, bonita, pues una disculpa, este, pues aquí un poquito el relajo. Estaba yo limpiando aquí el, el valerito y me estoy dando cuenta que ya la habían intentado sacar. Ven, aquí tienen unos golpes, pero golpesotes. Y sí tiene un poco de juego. Todavía funciona, pero pues yo que sepa que no se cambie este valero. Hay que cambiar creo que la pieza completa. Y pues ya tiene una que otra reparación, ya que aquí le habían cambiado el llavín. Ya que para cambiar el llavín hay que hacer una perforación y ya está la perforación aquí. Pero bueno, como todavía sirve un poco, lo que vamos a hacer, yo tengo la costumbre de echarle un poquito de grasa para valero. Agarramos un poco, la ponemos aquí así y hacemos presión. Y así nos vamos hasta que la grasa, ahora sí que entre bien, penetre bien todos los lugares. Entre, entre bien, entre bien. Así es que hay que irlo haciendo así. Y ya base de eso, pues ya nos vamos a montarlo. Esto es para que se limpia por si hay alguna hay polvo de ley. Debe de haber polvo y tierra. Y no lo dejemos ahí para que este quede limpio. Y esa tierra, ya que la tierra y el polvo y todo eso sirve como lija para los componentes. Así es que limpiándola, retiramos eso y dejamos que gire lo más limpio posible. Una vez ya engrasado, pues ya ahora sí ya vamos a montar todo, ya que ya lo limpié. Y ya está todo listo, ya nada más es cuestión de montar La flecha igual ya la limpié con gasolina Eso también lo limpié con gasolina Y pues bueno, así seguimos Bueno bandita, pues este vamos a empezar Ya que ya está limpio todo a mis alrededores y aquí Ahora sí que mi, mi lugar de trabajo A mí me gusta aplicar un poquito de grasa para valeros Y una vez que ya está aplicado Nada más va a ser una película no muy gruesa Va a ser algo Algo tranqui <ríe> Como ese video cuando está vomitando Es algo tranqui Y una vez que ya Le echamos la grasita La forma correcta de poner este Es aquí así Entra aquí así Una vez que entra eso Entra el Valero con esta pieza Hay que colocarla aquí así encima Ahí está ahí mono y esta entra aquí así Así es que aquí va a entrar un poquito a presión Ya que pues esto es a presión Hay que empezar a ver cómo entra Y empezar a acomodar A manera de que vaya entrando, vaya entrando Y entra Y entra Eso. Y nada más hay que atornillar esto Este de aquí el, que, el tornillito que va aquí Ah, se me olvidó que hay que conectar este Hay que pasarlo por acá Porque ahorita las manijas entran por aquí por aquí y aquí hay que conectarlo Así es que voy a, hay que darse mañas para empujarlo No tengan cuidado, no peguen tan fuerte porque esto es Delicado Hay que empujar y hay que pegarle poco a poquito Para que asiente Ahorita con el tornillo Una vez que ya haya sentado hay que atornillar el de acá Atornillamos el de acá Y listo Bueno Benita Mira quiero mostrarles algo No sé qué video vaya a salir primero Si este o, o el otro Pero Uh, para colocar esto, ya al volverlo a colocar, ya esta parte de este tornillo no embona porque falta que entre. Bueno, pues para eso primero hay que instalar el volante, o sea, el llavín. Está el llavín. Luego hay que colocar esta piececita de plástico y luego ya encima el volante sin las manijas. ¿Para qué? Para que esto haga presión y empuja hacia adentro y nos dé para poder colocar esta piececita. Después apretamos con dado 11 y una vez apretado ya volvemos a retirar el volante para ya poner las manijas. Bueno, ahora sí, una vez ya colocado el tornillito, vamos a, a ensamblar estas piececitas. Esta va aquí así y esta va aquí así y estos ganchitos deben de atorar aquí. Ahí está, ya escucharon el clic. Bueno, no embonan al 100% porque pues uno es genérico y el otro es... Original, bueno, al, al introducir las manijas, acuérdense que aquí dejamos una conexión. Así que si quieren conectarla de una vez, depende de su cable, porque mi cable de mi bocho está bien reducido y aquí veo que trae, pues trae buen cable, ¿no? Hay que conectar esto. Y una vez que ya lo conectamos, una vez que ya conecte, ah, miren, no, van a ver. Que el mío estaba pero bien chiquitito Una vez que ya se conecte Ya nada más lo pasamos a montar y a atornillar Bueno, 
Ok, pues una vez ya este, apretado estos tres, recuerden que no debemos apretarlo con mucha fuerza ya que la basecita es de aluminio y si tiene mucha fuerza van a tronar. Así es que nada más al llegue, ya apretó, ya apretó, ya apretó. Ahora lo siguiente vamos a empezar a conectar, podría grabar un poquito más abajito. Aquí vamos a conectar estos, estas conexiones, esta se conecta de este lado. No veo, discúlpenme. Es más por acá. Espérame, voy a conectar. Bueno, una vez que conecten esta, van a conectar la de este otro lado. Aquí. Aquí sí estoy viendo para que veas. Se conecta esta. Después se conecta esta otra de aquí. Ah, mira, ya la conectó. Y la última viene siendo la del Yavin. Esta de aquí. Y ya pasamos, nos pasamos con esto. Ok. La forma correcta de poner este bujecito no es así, sino es así, ¿ok? La colocamos, esta entra a presión, después de que hayamos colocado eso, ya entra nuestro volante. Recuerden que para esto ya sabemos que nuestro volante o nuestras llantas están derechas, así es que nada más lo que nos queda es poner derecha la dirección. Ok, en caso de que Alex es que está chueca, bueno, pues no pasa nada, nada más abrimos otra vez el llavín y con el volante sobrepuesto vamos a acomodar las llantas y las vamos viendo aquí afuera. Ya, ah, bueno, voy a suponer, o que alguien está afuera diciéndoles, ahí ya están derechas, ahí, una vez de que ya las hayan puestas derechas, quitan otra vez el volante y ustedes lo acomodan a su gusto. Ahí está. Para mí, aquí yo siento que está derecho. Así es que ya nada más, lo, lo que falta de hacer es poner la rondanita de presión y después la tuerquita. Y apretamos, eso es todo. Bueno, pues ya una vez instalado eso y ya vimos que todo, ahora quiero que vean la diferencia. Lo estoy moviendo duro, ¿eh? Y si vieron que, bueno, si puedo les voy a poner el cortito de cómo se hacía hasta toco, toco sonaba y ahora vean ahorita. Obviamente tiene un poco... Bueno, el juego normal. Miren, miren. Pero tengo que agarrarlo con fuerza. Así es que lo siguiente que vamos a hacer es colocar las terminales. Una aquí. La otra aquí. Y vamos a colocar esto en su lugar. Y eso fue todo. Ya terminamos. Pues otra cosita más. Listo. <risa> Pues bueno, bonita, muchas gracias por ver este video. No se les olvide que si les gustó un, este video, me regalen un rico y suculento like. Y nos vamos a estar viendo próximamente en un siguiente video. Cuídense mucho. Chao, chao.